ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஐசோ குவாண்ட் கேர்வ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து ஐசோ குவாண்ட் கேர்வ்னா என்ன அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அது அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் அதாவது ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்கும் பொழுது நம்ம என்னதான் காம்பினேஷனை சேஞ்ச் பண்ணாலும் இன்புட்டில் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய அவுட் புட் என்னவாக இருக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போது ஒரு டவுட் வரலாம் ஏன் இந்த ஐசோ குவாண்ட் கேர்வ் அப்படின்றத நம்ம வரையணும் ஓகேவா ஐசோ குவாண்ட் கேர்வ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருப்போம் இருக்கும் நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுற பிஸ்னஸ் பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இன்புட்டில் வந்து நம்ம என்ன இன்புட் கிடைத்தா அதாவது நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ர ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன அவுட் புட் கிடைக்கும் இல்லை காம்பினேஷனை எப்படியெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணால் நமக்கு வந்து என்ன அவுட் புட் கிடைக்கும் அப்படின்றத அவங்க முதல்லையே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அனலைஸ் பண்ணி வைப்பாங்க ஓகேவா இப்போது எனக்கு வந்து கேபிட்டல் லெவல் வந்து எனக்கு அதிகமாக இருக்குது லேபர் லெவல் கம்மியாக இருக்குன்னா நான் வந்து எவ்வளோ எனக்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் இன்கேஸ் நான் கேபிட்டல் லெவலை கம்மி பண்ணிவிட்டு எனக்கு அவுட் லேபரை வந்து நான் அதிகம் பண்ணால் எனக்கு வந்து சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட் புட் கிடைக்குமா ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதை வச்சு அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஐசோ குவாண்ட் கேர்வ் வச்சு தான் வந்து அவங்க அனலைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லா கம்பெனிஸையும் பிஸ்னஸ் பர்சனையும் வந்து அசிஸ் பண்ணுறது வழி நடத்துறது எதுக்கு அப்படின்னா அதாவது இன்புட்டில் வந்து சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை ஏற்படுத்தி எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ப்ரொடக்ஷனை வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும் எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டை நம்மளால் எடுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து அவங்க அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஐசோ குவாண்ட் கேர்வ் அப்படின்றது வந்து யூஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இதனால தான் வந்து ஐசோ குவாண்ட் கேர்வ் அப்படின்றது வரையப்படுது ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு இமீடியட்டாக வரும் அதே போல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணும்போது பழைய இந்த சாப்டரினுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகே நம்ம டாப்பிக்கில் போகலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஐசோ குவாண்ட் கேர்வ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் என்ன அந்த ஐசோ குவாண்ட் கேர்வுக்கான அம்சங்கள் என்னென்ன ஓகேவா அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நமக்கு நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நான் சொன்னேன் நம்மளுடைய ஐசோ குவாண்ட் கேர்வ் எப்படி இருக்கும் லெஃப்ட் டு ரைட்டை ஸ்லோப் டவுனில் தான் வந்து ஐசோ குவாண்ட் கேர்வ் வந்து இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா த ஐசோ குவாண்ட் கேர்வ் ஹேஸ் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் லெஃப்ட் டு ரைட் ஒரு கேர்வ் வந்து ஸ்லோப் டவுன் வார்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது வந்து நெகட்டிவ் ஸ்லோப் அப்படின்னு அர்த்தம் இட் ஸ்லோப் டவுன் வார்ட்ஸ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் இண்டிகேட்டிங் தட் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டிடியூட்டபிள் ஏன் வந்து ஸ்லோப் வந்து டவுன் வார்ட்ஸாக வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் கொடுக்குற இன்புட்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா வே அதாவது கேபிட்டல் அதிகம் பண்ணுறோம் இல்லைனா லேபரை கம்மி பண்ணுறோம் லேபர் அதிகம் பண்ணுறோம் இல்லைனா கேபிட்டல் அதிகம் பண்ணுறோம் அப்படி தான் நம்ம இன்புட்டை கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குற அந்த வேரியபிள்ஸில் சேஞ்சஸை ஏற்படுத்தும் பொழுது நமக்கு உண்டாகிற கேர்வ் வந்து எப்படி இருக்கும் ட ஸ்லோப் வந்து டவுன் வாட்ஸாக தான் இருக்கும் இஃப் மோ மோர் ஆஃப் ஒன் ஃபேக்டர் இஸ் யூஸ்ட் லெஸ் ஆஃப் அதர் ஃபேக்டர் இஸ் நீடட் ஃபார் ப்ரொடியூஸ் த சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட் புட் அதாவது இப்போ ஒரு ஃபேக்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபேக்டரை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஃபேக்டரை நம்ம வந்து கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்படி ஒரு அமைப்பு தேவைப்படுது அப்படின்னும் பொழுது ஆனால் நமக்கு அவுட் புட் மட்டும் எப்படி இருக்கணும் ஒரே லெவல் ஆஃப் அவுட் புட் தான் நம்ம வர் வரணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த டயக்ராம் காம்பினேஷன் ஏ ரெஃபர்ஸ் டு மோர் ஆஃப் கேபிட்டல் கே ஃபைவ் அண்ட் லெஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் லேபர் எல் டூ ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் மோ டு பி சி அண்ட் டி மோர் லேபர் அண்ட் லெஸ் கேபிட்டல் ஆர் யூஸ்டு ஸோ இந்த டயக்ராமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே ஃபைவ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதுக்கு வந்து லேபர் எவ்வளோ எல் டூ தான் ரெண்
ஓகேவா அதனால் தான் ஐசோகான்ட் கர்வ் வந்து நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பாக வந்து நமக்கு வந்து இண்டிகேட் ஆகுது நமக்கு நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பை வந்து கொடுக்குது ஓகேவா இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஐசோகான்ட் கர்வ் ஓகே இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கான்வெக்ஸ் டு த ஆரிஜின் கான்வெக்ஸ்னா என்னது இப்படி குழியாக இறங்கி வருது இல்லையா அது தான் கான்வெக்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் திஸ் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் டிவினிஷிங் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் ஸோ மார் எம்ஆர்டிஎஸ் அப்படின்னா எம்ஆர்டிஎஸ் அப்படின்னா மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இது எந்த கான்செப்டை வந்து இந்த கான்வெக்ஸ் டு த ஆரிஜின் அப்படின்றது வந்து எந்த கான்செப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதுன்னா டிமினிஷிங் டிமினிஷிங்னா என்ன ஆகுது கம்மி ஆகிட்டே வருது ஸ்லோப்பிங் டவுன் வருது இல்லையா அதனால தான் நம்ம அதை டிமினிஷிங் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன்னா என்ன யூஸ் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காம்பினேஷன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட்டை கொண்டு வர்றது தான் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகேவா அதாவது ஒரு இன்புட்டுக்கு நம்ம இன்னொரு சப்ஸ்டியூஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அது தான் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் ஓகே இந்த கான்வெக்ஸாக வந்து ஒரு கர்வ் வருது இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கர்வ் வந்து எப்படி வருது கர்வ் வந்து இந்த ஷேப்பில் இப்படி குழியாக இப்படி வருது இல்லையா அது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கான்வெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த கேபிட்டல் சப்ஸ்டியூட்டட் பை ஒன் யூனிட் ஆஃப் லேபர் கோஸ் ஆன் டிகிரீஸிங் மென் மூடு ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் ஸோ கேபிட்டலுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லேபரை வந்து சப்ஸ்டியூட்டாக அதில் சேஞ்சஸை வந்து நம்ம ஏற்படுத்திக்கிட்டே வரோம் ஸோ கேபிட்டல் வந்து ஒரு லெவல் இறங்கும் பொழுது லேபரை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஸ்லோப் வந்து நம்ம அவுட்புட் லெவல் வந்து ஈக்குவலாக இருந்தாலும் ஸ்லோப் வந்து எப்படி ஆகுது லெஃப்ட் டு ரைட்டு ஸ்லோப் டவுனாக தான் வருது அப்போது இறங்கி வருது இறங்கி வரும்போது தட் இஸ் டிமினிஷிங் எம்ஆர்டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் எம்ஆர்டிஎஸ் அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக எப்படி இருக்கும் அதாவது கேபிட்டலும் லேபரும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா தான் ஸ்ட்ரெயிட் கர்வ் வரும் இல்லையா கரெக்டு தானே கேபிட்டலோ லேபரோ வந்து ஈக்குவலாக இப்போ கே கே ஃபைவ்னா நான் எல் ஃபைவ் வந்து லேபர் யூனிட்டை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு கர்வ் வந்து எப்படி வரும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரும் அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கான்ஸ்டன்ட் எம்ஆர்டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அடுத்தது அண்ட் இன்க்ரீசிங் எம்ஆர்டிஎஸ் தட் இஸ் கான் கேவ் கான் கேவ்னா எப்படி வருது இப்படி மே மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்வ் வந்து எப்படி வரும்னா இப்படி வரும் ஓகேவா அப்படி மேலே மே அதாவது குவிந்து வரும் அதுதான் கான்கேவ்னு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஷேப்பில் வரது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கான்கேவ்னு சொல்கிறோம் இது வந்து இன்க்ரீசிங் எம்ஆர்டிஎஸ் இதுக்கு பேர் வந்து என்னது இன்க்ரீசிங் எம்ஆர்டிஎஸ் அதாவது நாம் கொடுக்குற இன்புட் லெவலை வந்து அதிகம் பண்ணும் பொழுது நம்ம அவுட்புட் லெவல் வந்து அதிகம் பண்ணிகிட்டே போகும்போது அது எந்த மாதிரியான ஒரு கேர்வை கொடுக்குது நமக்கு கான்கேவ் கேர்வை வந்து நமக்கு கொடுக்குது ஓகேவா அந்த மாதிரியான ஒரு கேர்வை வந்து நமக்கு கொடுக்குது ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் ஐசோ குவான்ட் கர்வ் ஸோ எந்த மாதிரியான இன்புட் லெவலை வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்ற பொறுத்து தான் வந்து இந்த ஐசோ குவான்ட் கர்வ் வந்து அமையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க திஸ் மீன்ஸ் தட் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் சப்ஸ்டியூட்டபிள் டு ஈச் அதர் ஒவ்வொரு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கேபிட்டல் லேபர் ரெண்டுமே வந்து எப்படி இருந்தாலும் மாற்றி மாற்றி நம்ம காம்பினேஷனை சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட்டை கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ த கேபிட்டல் சப்ஸ்டியூட்டட் பர் யூனிட் ஆஃப் லேபர் கோஸ் ஆன் டிகிரீசிங் வென் த ஐசோ குவான்ட் இஸ் கான்வெக்ஸ் டு த ஆரிஜின் ஸோ டிமினிஷிங் எம்ஆர்டிஎஸ் அப்படின்றது தான் கான்வெக்ஸ் டு தி ஆரிஜின் ஓகேவா ஸோ இந்த டிமினிஷிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கர்வ் எப்படி வருது ஸ்லோப்பாக இப்படி இறங்கி வருது ஸ்லோப்பாக இப்படி இறங்கி வருது இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கான்வெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா இதுவே கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னும் பொழுது எப்படி இருக்குது கேபிட்டல் லேபர் ரெண்டுமே ஈக்குவல் லெவலில் வந்து லெவல் ஆஃப் பாயிண்டில் இருக்குது அப்போது அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் எம்ஆர்டிஎஸ் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்க்
ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஐசோ குவாண்ட் கர்வ்ஸ் இப்போ ஒரே இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு ஐசோ குவாண்ட் கர்வ்ஸை நம்ம வரையும் பொழுது எப்போவுமே அது ரெண்டுமே என்ன ஆகக்கூடாது இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடாது ஒன்றுக்கு ஒன்று இணையக்கூடாது ஓகேவா அது அது வந்து பாசிபிளே வந்து கிடையாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஏ லை ஆன் த ஐசோ குவாண்ட் ஐ கியூ ஒன் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்றத வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஐசோ குவாண்ட் கியூ த தட் இஸ் என்ன சொல்லலாம் ஒன் செகண்ட் இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இது இந்த கவ் இந்த ப்ளூ லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த கவ் வந்து ஐ கியூ ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறத வந்து ஐ கியூ டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டு கவ் வந்து இங்கே வந்து வரையப்பட்டிருக்கு பட் த பாயிண்ட் சி ஷோஸ் ய ஹையர் அவுட் புட்டு ஹையர் அவுட் புட் கொடுத்துருக்கு இந்த இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சி அப்படின்றது வந்து எங்கே இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய அவுட் புட் எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருக்குது ஆனால் பாயிண்ட் பி அப்படின்ற கவ் வந்து எவ்வளோ யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் தான் வந்து அவுட் புட் வந்து கொடுத்துருக்கு ஓகேவா அப்போது இது ஹையர் லெவல் சின்றது ஹையர் லெவல் ஆஃப் அவுட் புட் பின்றது வந்து லோயர் லெவல் ஆஃப் அவுட் புட் இந்த ரெண்டு கவுமே வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும் போகிற பாயிண்ட்டு தான் ஏன்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அந்த இன்டர்செக்டிங்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டுமே ஒரு லெவலில் வந்து ஈக்குவலான ஒரு அவுட்புட்டை வந்து அந்த ரே கொடுக்க அப்படின்னு அர்த்தம் அவுட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது எப்படி அது வந்து ஈக்குவலான ஒரு ஒரு ரே வந்து ஈக்குவல் ரேஞ்சில் வந்து பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக முடியும் புரியுதுங்களா இப்போ இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இருக்குது ஆனால் இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் யூனிட்ஸ் வந்து அவுட்புட் வருது எனக்கு வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டு தான் வந்து இன்டர்செக்ட் வந்து எப்போ ஆகும் ரெண்டும் வந்து ஒரே லெவல் ஆஃப் அவுட் புட் அந்த இடத்துல வரும்போது இப்போ ஒரே லெவல் ஆஃப் அவுட் புட்னால் என்ன ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி இங்கே ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஒன் ஃபிஃப்டின்ற ரேஞ்ச் வந்து அங்கே பாசிபிளாக கிடையாது அப்போது இன்டர்செக்டிங் அப்படின்ற லெவலுக்கு அங்கே வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ தட் இஸ் இல்லாஜிக்கல் லாஜிக்கலே அங்கே கிடையாது ஸோ நம்ம சி ஈக்குவல் டு ஏன்னு சொல்ல முடியாது பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு சொல்ல முடியாது சி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இது வந்து இல்லாஜிக்கல் இது ஓகேவா லாஜிக்கலே வந்து இதில் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஐசோ குவாண்ட் கர்வ் அப்படின்றது வந்து ஐசோ குவாண்ட் கர்வ்ன்றது எப்போவுமே வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகாது அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல நான் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஐசோ குவாண்ட் கர்வ்ஸ் அப்படின்றத நமக்கு இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என் அப்பர் ஐஎஸ்ஓ குவாண்ட் கர்வ் ரெப்ரஸன்ஸ் தான் ஹை லெவல் ஆஃப் அவுன் புட்டு இப்போ வந்து இப்போ இந்த இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கர்வில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லோயர் லெவல் ஐக்யூ ஒன்றது வந்து லோயர் லெவல் அவுட் புட் ஹண்ட்ரட் யூனிட் தான் கொடுக்குது ஐக்யூ த்ரீன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் லெவல் ஓகேவா ஹை லெவல் எத்தனை அவுட் புட் கொடுக்குது முந்நூறு யூனிட் ஆஃப் அவுட் புட்டை வந்து அப்போ நமக்கு கொடுக்குது அப்போது இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஹையர் ஐக்யூ த்ரீ ஷோ ஹையர் அவுட் புட்ஸ் அண்ட் லோயர் ஐக்யூ ஒன் ஷோ லோயர் அவுட் புட் ஃபார் For upper ISO, ISO quant curve implies the use of more factors than the lower ISO quant. So, இந்த இடத்துல வந்து அப்போ இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐக்யூ த்ரீக்கு வந்து ஐக்யூ த்ரீக்கு வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஐக்யூ ஒன்னுக்கு வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை கம்மியாக வந்து அவங்க அங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் ஒரு ஆரோ மென்ஷன் பண்ணுங்க எவ்வளோ அளவுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது தான் வந்து அது மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ த ஆரோ இந்த ஃபிகர் ஷோஸ் இன்க்ரீஸ் இந்த அவுட் புட் வித் ரைட் அண்ட் அப்வார்டு ஷிஃப்ட் ஆஃப் அண்ட் ஐசோ குவாண்ட் கர்வ் ஸோ என்ன ஆகுது இந்த ஆரோ மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் சேஞ்சஸை ஏற்படுத்தி குவான்டிட்டி ஆஃப் அவுட் புட்டை வந்து அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இந்த ஆரோ மார்க் வந்து நமக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ குவாண்ட் கவ் டஸ் நாட் டச் எய்தர் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆர் ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நோ ஐசோக்வான்ட் கேவ் டச்சஸ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆர் ஒய் ஆக்சிஸ் பிகாஸ் ஐக்யூ ஒன் ஒன்லி கேபிட்டல் இஸ் யூஸ்ட் அண்ட் ஐக்யூ டூ ஒன்லி லேபர் இஸ் யூஸ்ட் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஐக்யூ ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐக்யூ ஒனில் வந்து இங்கே வந்து வெறும் கேபிட்டலை மட்டும் டூ தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க லேபரே அங்கே யூஸ் பண்ணலை அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஐக்யூ டூவில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் லேபர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த இடத்துல கேபிட்டலை யூஸ் பண்ணலை ஓகேவா அப்போது என்ன ஆகும் ரெண்டுமே வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று டச்சே ஆகாது ஐசோ குவான்ட் கேவில் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸும் ஒய் ஆக்சிஸும் எப்போவுமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று டச் ஆகவே ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஐசோ குவான்ட் கேவ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து என்னது அதாவது ஸ்லோப் ஆஃப் தட் இஸ் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் இருக்கும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து கான்வெக்ஸ் டு த ஆர்ஜினாக இருக்கும் அதில் வந்து மூணு டிமினிஷிங் எம்ஆர்டிஎஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இன்க்ரீஸிங் எம்ஆர்டிஎஸ் மென்ஷன் பண்ணோம் அடுத்தது நான் இன்டர்செக்ஷன் ரெண்டு ஐசோ குவான்ட் கேவும் இன்டர்செக்ட் ஆகாது அதே போல் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் ஐசோ குவான்ட் கேவ் வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் அதாவது ஹையர் அவுட்புட்டு வந்து கிடைக்கிறத தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரஸ் அப்பர் ஐசோ குவான்ட் கேவ் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் அதே போல் ஐசோ குவான்ட் கேவ் வந்து எப்போவுமே வந்து சிங்கிள் ஃபேக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணும் பொழுது அது வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று டச் ஆகாமல் தான் வந்து கேவ் வந்து வரைவா வரைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை வந்து நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம